Debat keempat calon wakil presiden 2024 terkait korupsi pertambangan hingga pembalakan liar berlangsung panas. Hal tersebut terjadi ketika cawapres nomor urut satu menyatakan bahwa terdapat 2.500 tambang ilegal di Indonesia. Kita lihat data yang diperoleh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM tercatat ada lebih dari 2.700 titik tambang ilegal di 2021 hingga 2022. Dari jumlah tersebut terdapat lebih dari 2.600 titik tambang mineral ilegal dan 96 titik lebih tambang batubara ilegal. Calon wakil presiden saling mengklaim soal tambang dan lahan dalam debat minggu malam. Apakah persoalan tambang hanya di ranah ilegal dan juga izin usaha? Kita akan bahas usai tayangan berikut. Informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana. Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar, sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Tidak bisa dong. Rahasia itu kan bukan yang tentang data perampasan tanah-tanah rakyat kasus-kasusnya di mana siapa yang menyerobot perkebunan sawit itu kan harus daftarnya lengkap sesudah diselidiki selidiki apa yang terjadi di dalam analisis wah itu memang permainnya buruk sehingga selalu disembunyikan disembunyikan kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu tidak ada penyelesaian yang menyeluruh selain yang disampaikan Pak Mahfud Salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila sila 4 dan 5 kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saudara calon wakil presiden saling klaim soal tambang dan lahan dalam debat minggu malam. Apakah persoalan tambang hanya di ranah ilegal dan juga izin usaha? Kami akan bahas bersama Rambun Cayu dari TPN Ganjar Mahfud yang telah hadir di studio. Pak Rambun selamat datang. Kita juga akan sapa lewat sambungan Zoom ada Irfan Pulungan dari Timnas Anies Muhaimin, juga Maman Abdurrahman dari TKN Prabowo Gibran, juga Leonard Simanjuntak. Ini adalah Direktur Greenpeace Indonesia. Selamat malam Pak Leonard, selamat malam uh, Bang Maman, selamat malam juga uh, Bang Irfan. Selamat malam Mbak Livi. Mbak Livi. Malam. Baik. Saya langsung ke Pak Rambun juga, uh, dulu ya. Jadi kalau melihat debat tadi malam terutama soal energi, apa saja catatan dari uh, tim Anda? Ya kalau kita lihat dari apa yang eh, dari tadi malam itu sebenarnya memang banyak eh, isu-isu yang muncul terutama berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam ya. Yang dikaitkan juga dengan kesejahteraan rakyat. Dan saya rasa isu-isu yang tadi mungkin yang secara spesifik mengenai soal tambang ilegal gitu ya. Ini kan sebenarnya juga bukan dalam bentuknya enggak apa tidak tidak dalam satu bentuk yang 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 utuh karena berbagai macam isunya gitu ya kan. Dan memang eh, apa kalau itu yang ilegal bisa saja dia berizin tapi juga kebanyakan eh, izinnya eh, tidak sah gitu ya. Dan ini yang mungkin eh, perlu di, di, ditertibkan. Dan saya rasa isu-isu yang yang, yang penting yang juga memang eh, kurang disentuh tuh implika yang mungkin disentuh juga tapi mungkin kurang dalam adalah memang berkaitan dengan implikasinya terhadap eh, lingkungan terhadap hmm. eh, keles, kelesaran lingkungan. Eh, Pada umumnya ya mengenai soal uh, hutan, ya, sekularisasi hutan dan juga mungkin uh, yang mungkin juga penting yang mungkin nggak terlalu disentuh terlalu banyak mengenai transisi okay. uh, dari ekonomi ke ekonomi hijau ya yang sebenarnya harus kita lihat secara lebih teknokratik juga gitu jadi nggak bisa okay. sembarangan uh, kita uh, merubah itu dalam jangka waktu tertentu tanpa kita melihat strategi dan kemampuan 
okay. dan potensi-potensi energi alternatif yang ada di Indonesia. Ada beberapa istilah yang juga hadir tadi malam, uh, green inflation, juga soal green jobs, ada yeah. beberapa hal yang juga nanti kita akan bahas juga soal itu. Tapi saya ke Bang Maman dulu. Bang Maman, uh, dari tim Prabowo Gibran, apa saja catatan dari uh, sisi energi malam tadi di debat? Ya, yeah, uh, <tuh> gimana Mbak? Pertanyaannya apa? Catatan dari tim Prabowo Gibran soal uh, materi energi di debat tadi malam. Ya saya pikir uh, dari awal kalau saya secara pribadi kan menganggap bahwa forum debat Capres maupun forum debat Cawapres bukanlah sebuah forum yang bisa men- kita jadikan sebagai sebuah forum untuk menyampaikan visi dan mis- misi secara utuh ya. Karena hampir sulit setiap kandidat bisa menyampaikan visi dan misi secara tuntas dan lengkap dalam waktu yang satu menit, dua menit, atau paling lama lima menit gitu ya. Artinya forum kemarin itu kan hanya kepada forum eh, dialektika dan menunjukkan eh, kapabilitas secara personal masing-masing kandidat, baik itu capres maupun cawapres. Itu satu. Lalu yang kedua kalau terkait isu energi, eh, kebetulan saya di komisi artinya banyak sekali memang catatan-catatan kita kalau kita mau membreakdown terkait mengenai kondisi energi kita ke depan hmm. baik itu energi alternatif renewable energi ataupun fossil fuel energi fosil energi kalau saya melihatnya begitu baik nah satu nah yang kedua cuman kan memang kemarin yang ditekankan oleh Mas Gibran itu kan sebetulnya adalah hilirisasi Hmm. Karena hilirisasi itu adalah konsep masa depan dalam rangka untuk menyelesaikan uh, problem-problem penyerapan tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, khususnya kan Mas Gibran mendorong lebih jauh lagi. Halo? Yes. yes. Ya, Mas Gibran mendorong lebih jauh lagi terkait mengenai hilirisasi di semua bidang. Kan? Bukan hanya di sektor uh, energi maupun pertambangan. Oke, saya ke Bang Irfan. Bang Irfan, jadi catatan dari tim Anies Muhaimin apa soal uh, energi tadi malam dalam debat? Iya, Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa dalam konteks energi itu bagian dari sebuah isu yang lebih serius yang namanya krisis iklim. Bagaimana kemudian uh, aksi-aksi en- uh, di bidang energi itu bagian dari memitigasi dampak krisis iklim. Jadi memang walaupun waktunya tidak eh, tidak begitu panjang gitu, tapi tentunya harus bisa disampaikan secara gamblang begitu eh, program-program apa saja. Walaupun memang catatan kami tidak terlalu banyak juga gitu ya eh, diskusinya tentang energi, tapi kami melihat bahwa perlu ada diskursus eh, bersama di tingkat eh, Kepimpinan nasional untuk bagaimana membawa Indonesia uh, sebagai champion gitu untuk menanggulangi krisis iklim yang salah satunya adalah komitmen kita untuk uh, memfasilitasi transisi energi okay. yang berkeadilan gitu. Saya ke uh, Pak Leonard. Pak Leonard, kalau dari Greenpeace catatan soal statement para cawapres dari malam apa saja yang menarik? Kalau soal energi, tadi Mbak Livi mulai dari energi ya. Betul. Enggak uh, nggak ada uh, terobosan yang uh, uh, sangat konkret uh, dari percakapan uh, ketiga cawapres tadi malam. Uh, um, kita melihat bahwa um, kalau bicara secara serius tentang bagaimana mengit- mengatasi krisis iklim, Um, saya kira kita perlu uh, uh, atau diharapkan para cawapres bicara tentang beberapa isu kunci seperti pemensiunan dini PLTU Batubara, kemudian pengembangan secara masif energi terbarukan, sesuatu yang disepakati di COP terakhir kemarin di, di Dubai harus tiga kali lipat sebenarnya okay. uh, sementara, uh, apa, pengembangan energi terbarukan sementara kita stagnan. Sejak 2019 sampai uh, 2023 di 12-13 persen. Um, sementara uh, targetnya adalah 23 persen dua tahun lagi, tahun 2025, yang hampir tidak bisa tercapai. Malah sekarang ada pembicaraan di, uh, di rejim pemerintahan sekarang supaya targetnya malah diturunkan menjadi 17 sampai 19 persen. Jadi uh, kalau 
pembicaraan-pembicaraan uh, uh, tentang um, isu-isu kunci misalnya kapan uh, sebenarnya uh, kita harus mencapai net zero emission misalnya mm -hmm. kemudian uh, soal climate financing misalnya okay. itu nggak keluar sama sekali mm. saya uh, masuk ke apa yang cukup ramai diperdebatkan tadi malam saya ke uh, Bang Rambun ini soal greenflation yang sempat jadi bahan bercandaan kalau istilah saya ya, antara Gibran dengan juga uh, Pak Mahfud tadi malam jadi uh, bagaimana kemudian dari uh, tim Gajar Mahfud menjelaskan itu mungkin harus diluruskan juga mengenai istilah greenflation ya hmm. kalau secara spesifik kan greenflation ini kan adalah sebuah proses yang inflasi yang mungkin muncul atau masalah ekonomi yang akan muncul ketika terjadi proses transisi uh, energi ya. Hmm. Jadi uh, seperti tadi tadi disampaikan bagaimana kita kemudian me, apa, me, mengkonversi atau merubah sumber-sumber energi listrik kita terutama energi listrik kita itu uh, dari yang sebagian besar uh, batu bara itu masuk ke yang non batu yang yang non fossil fuel gitu hmm. ya. Dan ini sebenarnya uh, suatu dilema yang buat kita juga cukup cukup besar ya. Dan ini kita juga harus cukup taktis melihatnya uh, dari sisi global ya. Misalnya sebagai suatu contoh, uh, berapa sih sebenarnya kontribusi kita di di dalam uh, di dalam uh, soal iklim tadi ya? Okay. Soal iklim kita cuma dua setengah ton misalnya. Rata-rata hmm. itu mestinya lima lima ton. Tapi uh, di tempat lain mungkinnya di di negara-negara yang jauh lebih kecil gitu punya. Kontribusi lebih besar. Jadi hal ini ada ada unsur diplomasi internasionalnya. Tapi kembali lagi ke soal green, green inflation ini nggak tepat kalau misalnya me, membuat contoh itu dengan gerakan apa baju kuning itu ya, okay. yang di uh, uh, jail of yellow, yellow fashion yang di Paris. Karena itu lain lagi ceritanya. Itu soal memang pema, apa, apa, pembuatan pajak pengenaan pajak kepada right. pada, pada bahan bakar pada BBM. Uh, yang secara nggak secara langsung sebenarnya hmm. berkaitan dengan itu. Tapi menurut saya itu sesuatu yang harus diklarifikasikan di, gitu. Okay. Jadi karena ini kan suatu diskusi yang cukup serius dalam perdebatan. Hmm. Jadi menggunakan istilah-istilah itu hanya sekedar untuk uh, ya untuk membuat sebuah istilah gitu. Karena tanpa, dianggap tidak terjawab dengan optimal oleh Pak Mahfud tadi malam. Sebenarnya itu dijawab oleh Pak Mahfud. Sebenarnya dijawab gitu. ya. Dijawab oleh Pak Mahfud gitu. Karena konsepnya perspektifnya ini beda nih. Hmm. Pemahamannya mungkin beda okay. gitu. Apa yang dimaksud oleh Mas Gibran sama Pak Mahfud ini beda hmm. gitu. Jadi menurut saya di situ memang nggak ketemu okay. gitu. Tapi juga menurut saya ya itu suatu hal yang biasa tanpa harus uh, membuat gimmick-gimmick yang nggak perlu ya. Pak Bang Maman gimana mendengar jawaban ini? Ya uh, memang ada yang menarik. Ini kan sebetulnya sebetulnya jawabannya Prof Mahfud di pertama itu menurut saya uh, pas sebetulnya. Cuman kan ternyata ditutup oleh Prof. Mahfud dengan cukup reaktif pada saat Prof. Mahfud mengatakan bahwa e, itu pertanyaan receh. Nah ini yang membedakan dua generasi sebetulnya, yaitu generasi Pak Mahfud dengan generasi now kalau istilahnya Mas Gibran. Generasi sekarang ini itu isu-isu greenflation itu sebetulnya sudah masuk. Jadi kalau tanya ke kita mengenai di dunia energi, Memang ini menjadi concern kita, Mbak, di Komisi hmm. 7 dan di beberapa dunia-dunia pelaku energi bahwa kita setuju untuk mendorong renewable energy ataupun mendorong ke arah energi alternatif. Tetapi memang harus juga diantisipasi implikasi-implikasi ekonomi ataupun dampak-dampak inflasi terhadap kenaikan beberapa kenaikan-kenaikan harga okay. di dalam supply chain dalam uh, dalam dunia energi, renewable energi. Hmm. Karena begini, kalau kita lihat kan yang harus dipikirkan adalah terkait supply and demand. Baik. Kenapa tadi, sini juga sekaligus menjawab problem kenapa sampai hari ini kita belum bisa ketemu di angka 23 persen. Oke. Okay. Kenapa sampai sekarang masih di angka dua, uh, belasan persen tadi. Karena tadi itu komitmen uh, negara luar jadi saya harus sampaikan positioning Indonesia, kepentingan Indonesia dengan negara Baik. luar hari ini berbeda. Negara-negara hmm. Eropa itu sudah memulai industrialisasinya jauh-jauh hari dulu. Oke. Okay. Nah Indonesia baru mulai hari ini. Artinya apa? Ada sebuah tantangan kondisi pengamanan uh, internal Baik. pendapatan negara kita dari sektor fosil fuel. Nah. Yaitu batu bara, minyak, dan Baik. gas. 
Tapi kan ada catatan juga untuk Gibran, maaf saya potong ya Bang Maman, uh, soal ya. hilirisasi uh, yang dianggap buruk, tenaga kerja asing yang kemudian dianggap mendominasi, uh, tapi kemudian di, uh, juga disampaikan soal green jobs, bagaimana mengkorelasikan ini semua? Nah, ini menarik nih, saya harus sampaikan, kembali lagi itu berarti yang mempertanyakan itu yang mengatakan hilirisasi, tenaga kerja asing, banyak itu orang nggak punya data itu nggak paham data dan apalagi kalau itu ditanyakan kepada hmm. orang karena begini mbak yeah. coba deh kan Pak Mahfud kan dan Mas uh, Eca Imin kan beliau kan partai koalisi pemerintah ya pasti kan tahu bahkan kayak Pak Mahfud kan ikut ratas terus tuh tiap hari itu pasti hari ini peng, dalam dalam industri smelter dalam industri smelter kita tenaga kerja asing itu hanya satu persen mbak dari total okay. jumlah tenaga kerja yang ikut terlibat dalam industri smelter. Itu data loh, silakan loh dibuka. Nah, satu itu. Lalu yang kedua terkait, apalagi tadi Mbak pertanyaan yang Mbak Livi? Uh, hilirisasi yang buruk, juga green jobs. Nah, terkait hilirisasi yang buruk, di mananya? Yang buruk itu tolong kan harus didetailkan. Okay. Jangan sampai kita mengatakan hilirisasi yang buruk, hmm. tapi kita sendiri nggak tahu buruknya di mana. Baik. Ini, saya Ini yang, lempar... yang, yang, yang yang memang menjadi, maksud saya begini loh Mbak Livi, kita setuju mm -hmm. bahwa dalam setiap uh, bidang itu pasti harus ada evaluasi, okay. pas, perlu ada penyempurnaan, perlu ada perbaikan, dan lain sebagainya. Tapi jangan dikatakan bahwa praktek-praktek uh, program ataupun kebijakan hilirisasi di negara kita dianggap buruk. Baik. Tapi bahwa perlu ada penyempurnaan, kita setuju. Oke, okay, baik. Satu ya. Lalu yang kedua mm -hmm. dengan mengatakan bahwa pelibat penggunaan tenaga kerja asing itu lebih banyak dari tenaga lokal kita. Pertanyaan saya, Pak Mahfud dengan Mas dengan Cak, Pak Mahfud pernah nggak pergi ke mana ke lokasi tempat eh, misalnya kayak di Sulawesi? Oke. Okay di kawasan industri-industri kita itu seperti apa? Baik. Ya, Tapi, dong kondisi di sana. Saya potong ya, Pak Maman. Uh, saya ke Pak Irfan atau Bang Irfan. Jadi gimana melihat kemudian pernyataan juga tadi malam yang uh, menyerang cawapres Anda yang dikatakan anti nikel juga kemudian dipertanyakan juga soal LFP yang sering dikemukakan oleh salah satu uh, tim ses Anda, Pak Tom Lembong? Ya, kalau itu sih saya rasa kan memang ada permasalahan dalam konteks uh, sektor pertambangan gitu ya tidak hanya nikel saya rasa batu bara pun seperti, seperti itu dan barang-barang tambang yang lain jadi memang ada persoalan yang harus diperbaiki dalam konteks ini memperbaiki tata kelolanya uh, menjauhkannya dari korupsi memberikan akses informasi partisipasi publik dan akses uh, keadilan pada masyarakat yang mungkin terdampak secara yang potensial terdampak. Jadi saya rasa ini <tuh> anti atau tidak anti kami juga tidak hmm. merasa diserang gitu hmm. ya. Intinya adalah komitmen kami untuk memperbaiki tata kelola uh, pertambangan okay. sebagai bagian dari uh, komitmen untuk memperbaiki pola ekonomi politik Indonesia ke depan yang harus berdasarkan pada ekonomi hijau Baik. dan menjadi bagian dari krisis iklim hmm. gitu ya dan uh, apa menyebut Tom, Tom Lembong Tom Lembong itu saya rasa nggak perlu di inilah mungkin ya kangen sama Pak Tom gitu kan ya bisa WA aja <laughs> Pak Tom Oke, okay. eh, Pak Rambun mau ditambahkan sedikit? Ya, kalau mengenai hilirisasi sih Pak Mahfud sebenarnya nggak ada gak ada problem sekali. Hmm. Itu sebenarnya suatu konsep yang bisa diterima. Cuman ini ini yang mungkin kita perlu perhatikan bahwa eh, apa yang dilakukan sekarang ini sebenarnya kan menggenjot melakukan apa eh, lebih kepada level yang paling basic daripada okay. nikel dihilirisasi yang paling basic. Hmm. Yang yang kita khawatir adalah ketika itu digenjot ya tanpa kemudian produk-produk turunannya, industri produk turunannya ini nggak di, dipersiapkan sehingga kemudian akhirnya kita terpaksa harus mengimpor produk yang basic hmm. dari nikel ini gitu. Jadi sementara kita nggak mendapatkan turunan dan teknologi yang baru untuk produk-produk uh, berikutnya hmm. yang sebenarnya harusnya sudah di sudahnya harus dikembangkan. Jadi ini yang yang, yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi bukan sesuatu yang salah. Konsep itu adalah suatu konsep yang memang ini kan menambahkan apa membangun mengembangkan nilai tambah okay. dari produk-produk raw material hmm. dan saya rasa saya, kita nggak nggak Pak Mahfud juga tidak pernah mengatakan bahwa itu salah hmm. tapi memang proses ininya dan juga 
cara-cara penambangannya itu hmm. yang mungkin juga kita harus perbaiki gitu okay. termasuk soal yang harus dikaitkan juga dengan soal uh, apa, penghormatan terhadap uh, hak-hak tanah adat hmm. ya kan uh, juga soal lingkungan mengenai soal perlindungan uh, hutan-hutan hmm. ya yang yang mungkin seringkali tumpang tindih yeah. nah ini yang menurut kami ini yang harus kita benar-benar lakukan dan salah satu caranya adalah kita harus punya data dan pemetaan okay. yang 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 baik gitu hmm. ya yang yang komprehensif baik. sehingga jangan sampai ada tumpang tindih dan dan cara-cara yang kemudian menimbulkan berbagai macam pro, pro, uh, pro, uh, problem sosial jadi ini bukan soal menolak atau enggak ini bukan soal itu oke okay. jadi saya ke Pak Leonard soal konflik agraria artinya soal uh, lahan-lahan tambang bagaimana kemudian ini jadi solusi ke depan saya kira pertama bahwa uh, kita boleh dong kritik uh, eh, kritis kepada hilirisasi yang sekarang udah mirip seperti apa ideologi ya bahwa harus ke sana uh, uh, apa arah pembangunan utama kita uh, bahwa secara prinsip itu menambahkan nilai tambah uh, apa men, uh, uh, untuk nilai tambah dari uh, dari komoditinya ya boleh tetapi um, kita harus lihat bahwa angka sekarang sudah mendekati 100.000 hektar deforestasi karena uh, nikel di kawasan-kawasan timur Indonesia Uh, dengan uh, apa ratusan IUP uh, itu yang legal dan juga yang uh, ilegal um, kita uh, punya persoalan baru deforestasi kita jadi um, kita um, harus uh, punya perspektif lingkungan yang sangat kuat di sini uh, belum lagi teknologi-teknologi yang relatif rendah seperti uh, teknologi HPAL Uh, high pressure acidic uh, leaching hmm. yang uh, diimpor dari Cina semua itu hampir semuanya uh, HPAL untuk yang uh, menghasilkan MHP uh, untuk uh, baterai itu itu menghasilkan tailing yang bersifat asidik atau asam yang resikonya besar sekali sebenarnya di uh, wilayah-wilayah tropis seperti sekarang uh, yang ki- wilayah tropis kita um, belum lagi uh, tadi uh, sudah disebutkan bahwa Uh, uh, kawasan-kawasan tanah-tanah adat di uh, di Konawe, di yeah. Halmahera, uh, di di pulau uh, di pulau-pulau kecil uh, di Indonesia Timur itu terancam banyak. Uh, belum lagi kalau kita ngomong ketimpangan, kita lihat uh, ha, uh, apa Maluku Utara itu uh, angka pertumbuhan uh, ekonominya itu uh, 20 uh, 25 persen. Dan uh, Sulawesi Tenggara itu 13 persen, okay. itu berkali-kali lipat uh, pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi kemiskinannya tidak turun. Mm. Artinya angka kemiskinannya tidak turun, jadi uh, angka ketimpangannya itu Baik. tetap akan lebih buruk uh, dari sekarang. Jadi uh, kita punya banyak persoalan, ada kompleksitas di situ, tata kelola uh, se- uh, juga masih carut-marut, uh, misalnya soal mandiodo misalnya, mm. di- Uh, apa di konsesinya antam ada ada okay. konsesi besar dan sebagainya begitu. Oke okay. uh, pertanyaan terakhir untuk Pak Leonard eh, dengan segala keterbatasan dalam debat tadi malam uh, siapapun nanti itu pasti akan terpilih jadi salah satu uh, wakil presiden uh, di Indonesia bersama, bersama dengan presidennya langkah apa yang paling diperlukan untuk kemudian kalau kita bicara soal uh, bagaimana uh, Indonesia yang akan lebih baik ke depannya? Saya kira Dari sisi lingkungan, perspektif, hmm. ya perspektif utamanya Mbak Livi. Jadi uh, apa uh, kita ini sebenarnya harus sadar bahwa pembangunan ekonomi yang berbasis pada industri ekstraktif ini sudah mendekati senja kalanya. Uh, batu bara itu harus uh, dipikirkan untuk menuju sunset. Uh, jadi uh, tidak, jadi perspektifnya itu tidak untuk buying time terus gitu. Oke. Okay. Karena karena memang Uh, secara global ekonomi ini berubah. Tadi uh, misalnya Bung Maman bilang uh, bahwa oke okay, uh, utara duluan uh, revolusi industri iya, tetapi kita sekarang bagian dari uh, delapan besar uh, apa emitter emisi karbon global. Baik. Jadi uh, kita bet- uh, tentu harus membangun terus, tetapi uh, uh, kita harus melakukan perubahan fundamental pada strategi pembangunan ekonomi okay. kita menuju ekonomi hijau. Sudah ada uh, apa studi-studi, hmm. misalnya kami dengan Celios itu uh, uh, punya okay. studi barusan saja bahwa ada 2.943 triliun uh, kita bisa apa uh, untuk produk domestik bruto kalau 10 tahun ke depan 
kita beralih okay. ke ekonomi hijau Baik. dan meninggalkan ekonomi ekstraktif. Terima kasih Pak Leonard dari Greenpeace, terima kasih juga Pak Rambun dari Bali. tim Ganjar Mahfud. Yes, Bang Bali. Maman. Saya boleh nambahin satu nggak biar nggak ada. Singkat saja saya baik. terbatas karena harus uh, azan maghrib Bang Maman. Intinya? Yang disampaikan oleh Pak Leonard betul bahwa hari ini deforestasi okay. kita itu ada kurang lebih 100 ribu hektar. Baik. Tapi ingat 100 ribu hektar itu telah terjadi penurunan selama kurang lebih satu, 10 tahun okay. dari angka kurang lebih 3 juta hektar. Baik. Artinya apa? Apa yang diharapkan oleh Pak Leonard terhadap pemerintahan hari ini itu ternyata sudah berhasil. Oke, Dari cukup ya Bang Maman. Penurunan angka deforestasi Siap. 104 ribu. Terima kasih Bang Maman dari Prabowo Gibran, terima kasih juga Bang Irfan dari Anies Mohaimin. Mohon maaf waktu kita terbatas karena uh, terbatas harus mengumbandangkan azan maghrib. Terima kasih.